Ang Pilipinas ay patuloy na mamimili ng Russo na armas kahit kasama sa US, hindi titigil ang Pilipinas sa pagbili ng mga armas mula sa Moscow. Bagaman mayroong posibilidad ng prezier mula sa Estados Unidos, US. Ito ay ipinahayag ng Foreign Minister ng Pilipinas bilang tugon sa mga ulat na maaaring magpataw ng Washington ng mga parusa para sa mga armas na nauugnay sa Russia. Sa palagay ko hindi kami magbibigay, sinabi ni Alan Peter Cayetano sa Singapore sa kanyang pulong sa kasamang Russia na si Sergey Lavrov. Ito ang tunay na pagsubok sa pagpapasya para sa independenteng patakarang panlabas, hindi ko nakita sa amin ang pag-aatubiling tungkol dito, sabi ni Cayetano na sinipin ng Russia Today. Ang dalawang bansa ay pumirma ng isang kasunduan sa kooperasyon ng militar noong nakaraang taon. At ang pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte ay personal na nangangasiwa sa paglilipat ng halos limang libong kalash na Kavna rifles na dinaluhan ng Moscow. Kailangan ng bansa ng Timog Pasipiko ang mga bagong armas upang palakasin ng militar nito. Dalawang taon na ang nakararaan, kinansela ng US ang kargamento ng higit sa 25,000 rifles sa Maynila. Binabanggit ang mahigpit na patakaran ng gobyerno ng Duterte, at nagsimula ang bansa na tuklasin ang mga bagong merkado, ayon sa kasunduan na nilagdaan, bilang karagdagan sa mga armas. Ang Russia ay magpapadala ng anti-tank RPG at mga sasakyang militar sa Pilipinas. Ang gobyerno ng Maynila ay nagsisiyasat din ng mga pagpipilian upang makabili ng mga armadong kotse ng Russia. Patrol boats, submarines at helicopters, hindi lamang sa Pilipinas. Ang iba pang mga bansa na nagpahayag ng interes sa pagbili ng mga armas ng Russia ay binigyan ng babala ng mga katulad na hakbang at kahit nanganganib ng US at mga kaalyado nito. Sinisikap ng mga Amerikanong politiko na i-pressure ang mga kaalyado ng NATO sa Turkey na i-cancel ay ang mga plano upang makuha ang S-400 ng radyo ng depensa ng hangin ng Russia. Kahit na binanggit ang kasunduan bilang isa sa maraming dahilan upang harangan ang pagbebenta ng mga jet ng US fighter sa Ankara, nakipaglaban ang Turkey. Napinilit na bilang isang pinakamataas na puno na bansa, tinutukoy ng bansa kung sino ang mga kamay upang makabili. Nagbabala rin ang Washington sa India na hindi bumili ng ginawa ng Russia na S-400. Na nagpapakita na ang kasunduan ay gagawing mas gusto ng US na bigyan ng Delhi ng mga armas at teknolohiyang militar sa hinaharap bukas din ng pagtanggi ng India sa mga hinihiling ng US. Pagkatapos ay hiniling ng Pentagon ng Kongreso na pahintulutan ang Pangulo na magpataw ng mga parusa sa India upang matulungan ng bansa na umalis mula sa orbit ng Ruso, inaprubahan ng Senado ang Bill sa Huwebes. Noong Hunyo, iniulat ng French media na ang parehong mga taktika ay inilapat ng mga kaalyado ng US sa Saudi Arabia sa estado ng Qatar ng Gulf. Na nagpahayag din ng interes sa pagkuha ng S-400 mula sa Moscow, editor, Berlianto, magbasa ng higit pa sa international.sindwer news.
The Philippines will continue to buy Russian weapons despite allying with the U.S. The Philippines will not stop buying weapons from Moscow. Although there is a possibility of pressure from the United States, U.S. This was revealed by the Philippine foreign minister in response to reports Washington might impose sanctions for arms deals with Russia. I don't think we will give up, Alan Peter Cayetano said in Singapore at his meeting with Russian colleague Sergei Lavrov. This will truly be our test of determination for independent foreign policy. I didn't see us hesitating about that, Cayetano stressed as quoted by Russia today. The two countries signed a military cooperation agreement last year, and Philippine President Rodrigo Duterte personally oversaw the transfer of around 5,000 Kalashnikov assault rifles donated by Moscow. The South Pacific country needs new weapons to strengthen its military. Two years ago, the U.S. canceled the shipment of more than 25,000 rifles to Manila citing the strict policy of the Duterte government, and the country began exploring new markets. According to the agreement signed, in addition to weapons, Russia will send anti-tank RPGs and military vehicles to the Philippines. The Manila government is also exploring options to buy Russian armored cars, patrol boats, submarines and helicopters. Not only the Philippines, other countries that expressed interest in buying Russian weapons were warned of similar steps and even threatened by the U.S. and its allies. American politicians have tried to pressure NATO allies Turkey to cancel plans to acquire Russia's S-400 air defense missile system even citing the agreement as one of a number of reasons to block the sale of U.S. fighter jets to Ankara. Turkey fought back, insisting that as a sovereign country, the country determined whose hands to buy. Washington also warned India not to buy the Russian-made S-400, which shows that the agreement would make the U.S. less eager to provide Delhi with weapons and military technology in the future. India also openly rejected U.S. demands. The Pentagon then asked Congress to allow the president to impose sanctions on India to help the country withdraw from Russian orbit. The Senate approved the bill on Thursday. In June, French media reported that the same tactics were applied by U.S. allies of Saudi Arabia to the Gulf state of Qatar, which also expressed interest in acquiring the S-400 from Moscow. Editor, Berliano Read more at international.sindanews. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.